Люди в белых халатах, которые спасают жизни. В преддверии Дня медиков в Краснодаре чествовали врачей. Лучшие из них стали лауреатами премии «Дорога жизни». Медицинских сотрудников сегодня поздравил губернатор края. На Кубани сейчас работают более 70 тысяч специалистов. Тему продолжим. В следующем сюжете. Ее лекарства – слова. Разговорами по душам Наталья Свиридова проникает глубоко в сердце и спасает самое ценное – человеческие жизни. За последние два года после общения с психологом женской консультации Тимошевской районной больницы аборт передумали делать 170 пациенток. Каждая девушка, попавшая сюда в кабинет – это отдельная драматичная история. Убедить сохранить маленькую жизнь – настоящее искусство. И, конечно, не обходится без веры в чудеса. Приходила на прием женщина, плакала, сомневалась, но, как правило, очень категорично говорила о том, что она не хочет оставлять ребенка. И когда через 7 месяцев я увидела у двери кабинета женщину, и она говорит, вы помните, я у вас плакала в кабинете? Я говорю, да, наверное, помню. Она говорит, можно вас обнять? Я говорю, растерялась, за что? Она говорит, я все-таки поняла, что свою доченьку я оставила благодаря этой всей информации, что вы дали. То есть вот эти слезы, вот эти объятия этой женщины. Для меня это громче слов. За маленькие жизни до последнего борются и в детской краевой клинической больнице. Бригада врачей под руководством Антона Трембача, заведующего отделением анестезиологии и реанимации, спасла 9 пациентов с похожей патологией. Самому младшему 2 года. Пораженную печень удалось восстановить с помощью уникальной технологии очистки организма от токсинов. Сначала плазму отделили от цельной крови, а затем уже избавили ее от вредных веществ через специальный сорбент. Доктор, который работает с детьми, более оптимистичен, что ли, более оптимистично настроенный. И мне кажется, что в сознании обычного человека есть такая идея, что дети вроде бы как не болеют тяжело. Но, к сожалению, это не так. Дети болеют, и иногда значительно серьезнее взрослых. Сложно сосчитать, сколько подобных историй выздоровления за спиной у каждого врача. Сегодня доктора в преддверии профессионального праздника собрались в Краснодарской филармонии. День медицинского работника по традиции отмечают в 3 воскресенье июня. На Кубани больше 70 тысяч специалистов. Это целая армия, которая каждый день спасает жизни, обратился к залу Вениамин Кондратьев. Вместе с председателем законодательного собрания края Юрием Бурлачко глава региона поздравил медиков. Для него это отчасти семейный праздник. Супруга губернатора тоже в Сегодня ваш праздник. Праздник тех, которые, которые делают нашу медицину, на самом деле, краевую медицину лучшей в стране, передовой в стране, одной из самых высокотехнологичных в стране. Ведь это делаете вы, люди. Вы, врачи, те, кто выбрали своей жизненной дорогой служение, служение людям. Потому что это не работа. Это не работа, когда, когда порой нет выходных, когда нет отпуска. Когда звонит звонок ночью, и, и ты вынужден бросить свою семью, чтобы прийти на помощь другой семье. Я знаю это и по своей семье, и своей супруге, когда для нее телефон ночной. Я говорю, ну зачем? Она говорит, ну а почему? Потому что она не сможет кому-то даже доверить, дежурному врачу, потому что она переживает. За результаты своей операции переживает, переживает, как человек в первую очередь, а потом уже как врач, хирург, доктор, профессионал. Это, наверное, очень важно. Важно, что сегодня наши кубанские врачи, вы, обладаете в первую очередь человеческим сердцем. В вашу профессию идут большей частью, ну, как мне кажется, люди по призванию и люди неравнодушные. Ведь, очевидно, недостаточно э, иметь знания и профессиональные практики. Базовым, очевидно, является наличие доброго, отзывчивого сердца. Это самая главная базовая составляющая вашей профессии. За свою работу лучшие врачи стали лауреатами премии «Дорога жизни». Всего 8 номинаций. Среди победителей, кстати, не только медики. Например, школьники из Абинска Артем Бужак и Илья Генералов получили признание в категории «Спасение года». 14-летние парни не прошли мимо пожилого мужчины, который сидел прямо на земле. Вызвали скорую. Оказалось, инсульт. Благодаря тому, что уложились в так называемый «золотой час». Человеку спасли жизнь. Тенек тащили там, водой побрызгали, 
Рубашку расстегнули, скорую позвонили. В принципе, это простая первая помощь. Такого сильного героизма в себе не ощущали. Самое ценное в работе врачей – время. Очень важно не упустить его в борьбе с болезнью. На Кубани планируют создать принципиально новую систему медицины первичного звена. Высокотехнологичная помощь должна стать доступной каждому жителю региона. Однако даже самые современные аппараты без грамотного персонала – всего лишь железо. Губернатор пожелал медикам то, ради чего они сами и работают. Вы дарите здоровье другим. Берегите свое. Будьте здоровы. Вы ведь тоже нужны своим детям, внукам, своим семьям, близким. Вы нужны Кубани. Очень нужны. С праздником. С вашим днем медицинского работника. Спасибо вам не за труд, а за ваше служение. И Кубани, и России. Спасибо. И самым главным подарком для этих людей станут выздоровевшие пациенты.